Ya kalau teman-teman tebang dan teman-teman ganti dengan pala baru tidak berbuah. Itu teman-teman sudah membuang. Jadi kalau ada pala jantan seperti ini ya, lakukan sambung samping pemilihan bibit dari biji itu banyak untuk yang caranya. Oke, okay. untuk caranya mudah. Oke, okay, salam sehat. Salam semangat dari saya Petani Pala Pemula ya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang om Sambung samping itu adalah solusi dari pala jantan. Saya bilang, sambung samping itu adalah solusi dari pala jantan. Kalau ada yang bilang uh, teknik sambung samping itu hanya kepentingan konten, itu perlakuan uh, pernyataan seperti itu tidak benar ya teman-teman. Malah menurut saya banyak mitos yang berhubungan dengan pemilihan bibit dari awal, pemilihan bibit dari biji, itu banyak yang mitos. Yang benar itu adalah lakukan sambung samping. Lakukan sambung samping atau tempel mata tunas untuk menyelamatkan pala jantan. Seperti apa ini pembahasan saya hari ini di konten kali ini? Lanjut tonton teman-teman ya. Jadi saya akan membahas tentang keberhasilan sambung samping ya. Keberhasilan sambung samping untuk menjadi solusi pala jantan seperti ini ya. Oke. Bagaimana kelanjutannya? Lanjut tonton teman-teman. Oke, jadi sebelum saya membahas tentang keberhasilannya saya mau kasih ini gambaran ju dulu ya saya mau kasih gambaran dulu atau kemudian saran ya saran mau pemikiran buat teman-teman petani pala ya yang mengalami masalah seperti saya coba lihat teman-teman ini pala jantan ya ini pala jantan dan pala jantan ini saya tidak tebang teman-teman saya tidak pangkas pala jantan ini saya tidak pangkas karena <tuh> dia berdekatan dengan pala jantan yang ini juga Pala jantan ini, ini pala jantan juga ya. Ini saya melakukan sambung samping di pala jantan ini. Ya. Karena saya berpikir kalau semua pala jantan dipangkas, ya saya berpikir ini pala jantan itu penting juga teman-teman ya untuk proses penyerbukan. Jadi saya kasih gambaran dulu, ini juga pala pala yang berbuah banyak ini ya. Coba teman-teman lihat. Ini tiga ini berdekatan kemudian teman-teman dapat gambaran um, pemangkasan posisi pala jantan ya jangan semua juga dipangkas ada beberapa yang dipertahankan teman-teman lihat ini ini pala banyak buahnya ya itu juga dia itu juga pala yang berbuah baru kemudian kita lanjut di sini ya ini saya bilang bahwa Sambung samping, teknik sambung samping itu adalah solusi terbaik. Teknik sambung samping adalah solusi terbaik menyelamatkan pala jantan, teman-teman. Kalau ada pala jantan, jangan ditebang. <laughs> Banyak ya petani-petani pala Indonesia ketika menemukan pala jantan seperti ini. Coba lihat nih. Bunganya banyak sekali ya. Uh, mereka akan melakukan uh, pemangkasan, eh, pemotongan ya ditebang kemudian diganti dengan pala baru masalahnya ketika anda tebang pala anda belum tentu nanti diganti penggantinya itu berbuah jadi kalau sudah menemukan pala jantan seperti ini anggap saja ini berkah teman-teman ya anggap saja ini berkah lakukan sambung samping pertumbuhannya tidak lama seperti pala biji ya pala ditanam dengan biji karena cukup cepat ini gambarannya teman-teman ini baru ada setahun teman-teman ya perkembangannya sudah lumayan bagus seperti ini ini baru ada setahun sudah berbuah ini buahnya ya lihat ini buahnya yang sudah besar ada juga yang masih kecil-kecil tuh teman-teman lihat uh, lihat tuh buahnya sudah mulai banyak buahnya ya ini baru ada setahun teman-teman lihat tuh buahnya juga ini baru ada setahun kalau teman-teman ini tebang pala ini, pala jantan ini, nanti prosesnya cukup lama teman-teman. Kalau ya paling 4 tahun, 5 tahun berbuah, belum tentu juga dia oh, pala, pala yang berbuah ya. Belum tentu juga menjamin itu bukan pala jantan. Jadi kalau saran saya untuk semua petani pala, ya semua petani pala kalau ketemu dengan pala jantan, lakukan sambung samping ini keberhasilannya teman-teman ini saya pikir adalah solusi terbaik 
menyelamatkan ala jantan ya ini sampel yang sudah berbuah yang sudah berbuah nanti saya akan lanjut ke sampel selanjutnya itu sudah ada yang mulai berbuah juga kita lanjut dan untuk di tayangan ini ya yang saya mau perlihatkan ini ada beberapa pala yang berdekatan tiga pala berdekatan tiga pala teman-teman berdekatan semua pala jantan semua pala jantan saya melakukan untuk yang yang satu itu saya tidak pangkas ya tapi karena beberapa batangnya ada ada beberapa batang yang hidup hanya dua batang yang saya pangkas dua batangnya saya tidak pangkas rencananya saya akan melakukan samping samping dan yang di sana tuh yang itu tuh itu saya sudah lakukan samping samping dan ini juga saya sudah lakukan samping samping teman-teman coba lihat bunganya teman-teman sangat banyak bunganya ya lihat kuning-kuning itu bunganya semua Coba lihat teman-teman ya ini lihat ini ciri-ciri dari pala jantan itu pasti banyak bunganya dan bunganya pasti teman-teman akan jatuh semua seperti ini ya tidak akan menjadi buah ini saya sudah lakukan sambung samping Coba lihat sudah hidup ya sudah hidup teman-teman jadi berapa akan jadi berapa itu ya tunas itu ya dua tunas teman-teman lihat sudah berhasil sudah hidup oke okay. saya tidak akan membahas semua ini ya semua sampel yang saya lakukan dan sudah berhasil saya hanya akan membuktikan di, di video ini saya hanya akan membahas bahwa sambung samping itu adalah benar-benar solusi menyelamatkan pala jantan dan di tayangan kali ini saya akan perlihatkan ini ya ini pemberlakuan sambung samping di pala jantan ya coba lihat teman-teman ini pala jantan saya pastikan ya ini pala jantan ini pala jantan ya teman-teman lihat bunganya banyak tuh ini saya mau sedikit membahas ya teman-teman ada yang bertanya nggak apa-apa tuh pemotongan batang induknya kalau sudah berhasil dipotong biasa ya pakai parang seperti ini ya tidak dipotong pakai gergaji tapi saya jawabnya ya tidak apa-apa teman-teman ya tidak apa-apa kita potong dengan parang dengan alat yang seadanya yang penting tajam saja dengan catatan teman-teman aja catatannya jangan dipotong di sini teman-teman ya jangan dipotong sampai kandas seperti ini atau di sini biarkan dia hidup dulu pemotongannya agak ke atas sedikit coba lihat teman-teman ini saya potong agak ke atas sedikit ya biarkan dia bertumbuh ya biarkan dia berkembang baru kemudian uh, kita potong kalau mau kita potong kalau kita tidak potong tidak jadi masalah juga yang uh, yang terpenting itu kan kita potong uh, batang induknya agar agar ininya ini lihat teman-teman fokus pertumbuhan batangnya cuma ke tunas cuma ke entras yang berhasil kita sambung samping kira-kira itu ya teman-teman ya ini juga ya yang kemarin saya lakukan pemangkasan hidup juga itu teman-teman gue lihat saya tidak potong kandas ya ada dua di sini ya ini juga sudah keluar daun daun baru ya itu ini dari satu pohon ya teman-teman ini bukan satu pohon, ini ada berapa pohon ya ini ada berapa pohon ada tiga pohon ini ya teman-teman ada tiga pohon saya ikut juga petunjuk ya petunjuk dari para tetua ya sebelumnya katanya biar kita tidak salah menanam ya apalah kita tanamnya tiga atau dua biar kemudian ada salah satunya yang berbuah kalau berbuah semua katanya nggak apa-apa yang masalahnya itu adalah ketika kita hanya tanam satu kemudian tidak berbuah dan ini saya tanam tiga tidak berbuah semua teman-teman dan saya cari tahu ya 
cara penanggulangannya seperti apa dan saya menemukan ini teknik sambung samping dan di konten ini kan saya bilang sambung samping itu adalah solusi terbaik menyelamatkan pala jantan jadi teman-teman ini ya teman-teman sudah lihat tadi op berhasilannya jadi kalau ada pala jantan jangan ditebang teman-teman jangan ditebang lakukan saja sambung samping seperti ini pangkas dulu ya pangkas dulu kalau batangnya sudah terlalu besar pangkas dulu baru kemudian selesai itu tunasnya muncul tunasnya keluar hidupkan tunasnya baru kita kemudian melakukan sambung samping atau kalau tunasnya baru kecil bisa juga dilakukan tempel mata tunas teman-teman oke okay. untuk yang tayangan ini teman-teman tayangan ini adalah ini sampel ini sampel kedua yang berhasil ya teman-teman coba teman-teman lihat ini ya ya sudah berbuah sudah jadi buahnya coba lihat juga itu teman-teman dan ini kayaknya lihat lihat ya sudah berbuah teman-teman ya sudah berhasil ini saya pastikan ini dari pala jantan teman-teman coba teman-teman lihat ya lihat ya batangnya ini saya sudah sampel ini saya sudah pernah uh, rekam di konten sebelumnya ya ini dia ada dua cabang seperti ini lihat ini pasti pala jantan saya pastikan ya teman-teman dan ini yang berhasil kedua kalau dia sudah hidup seperti ini teman-teman sudah menyoklat di batangnya lihat entresnya sudah menyoklat seperti ini ya biar pertumbuhannya lebih cepat baru kemudian bisa kita potong nih cabang-cabang ini nih potong tanpa harus dipangkas di sini kita cuma hanya potong ini saja ini ini dan cabang-cabang yang lain ya biar kemudian pertumbuhannya cuma di sini teman-teman cuma di sini oke saya potong dulu baru saya rekam ya teman-teman dan sekarang cabangnya saya sudah potong ya teman-teman coba teman-teman lihat cara pemotongannya seperti itu ya seperti ini cara pemotongannya teman-teman jadi jangan dipotong di sini ya potongnya ke atas sedikit tuh lihat nih kalau ada cabang yang hidup ya biarkan dulu sampai kemudian sambung sampingnya sudah coklat begini sudah hidup seperti ini baru kita kemudian memotong yang ini ya biar pertumbuhannya cepat kalau yang tadi itu karena saya potongnya batang induknya sudah terlalu jauh ya ada sekitaran berapa tadi setengah meter ke bawah ya setengah meter lebih lah ini hanya beberapa senti ya ini hanya beberapa senti teman-teman beberapa senti lihat dan seperti uh, pembahasan kita hari ini ya bahwa solusi terbaik penanganan pala jantan itu adalah sambung samping coba lihat teman-teman lihat ini ini sudah berbuah teman-teman ya sudah banyak buahnya padahal ini usianya belum setahun teman-teman belum setahun ini ada sekitaran 7 atau 8 bulan sudah berbuah seperti ini ya tidak sama dengan yang tadi ya yang tadi itu setahun lebih atau setahunan itu ada ya usianya jadi kemudian dari sini saya mau menyimpulkan teman-teman bahwa kalau ada pala jantan jangan ditebang teman-teman kalau ada pala jantan jangan ditebang sekali lagi saya bilang kalau ada pala jantan jangan ditebang lakukan sambung samping untuk hmm, caranya ada ya caranya silahkan lihat video saya sekedar penutup teman-teman ya kira-kira uh, itu tayangan dari saya itu uh, pengalaman dari saya saya tegaskan lagi bahwa sambung samping adalah solusi mengatasi pala jantan oke okay. saya ulangi lagi teman-teman kalau ada pala jantan jangan ditebang jangan ditebang teman-teman lakukan sambung samping lakukan sambung samping karena keberhasilannya saya sudah perlihatkan ya ini saya pikir sambung samping adalah solusi terbaik solusi terbaik untuk menyelamatkan pala jantan ya kalau teman-teman tebang dan teman-teman ganti dengan pala baru pala yang bibit dari bibit baru ya itu teman-teman membuang waktu lagi 
teman-teman masih menunggu lagi masih ada kemungkinan bisa jadi pala jantan nih kalau bisa jadi kalau kalau dia berbuah ya alhamdulillah ya tapi kalau tidak berbuah itu teman-teman sudah membuang waktu teman-teman jadi kalau ada pala jantan seperti ini ya lakukan sambung samping untuk caranya oke okay. untuk caranya mudah nonton video ya saya yang di atas nonton video saya yang di atas ya untuk caranya oke okay, sekian salam sehat salam semangat mari berkreasi